านของพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการตอบโต้กรณีการถแถลงข่าวของสอ,อชอด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็มีการส่งตัวแทนมาถแถลงข่าวก็คือนาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพสสกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยค่ะโดยบอกว่าอาวุธได้แรงที่มีการพบได้ในกลุ่มที่ชุมนุมนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเขาคาดการเอาไว้แล้วว่าสถานการณ์น่าจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็มีการเรียกร้องให้รัฐบาลนะคะตรวจสอบประเด็นดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาด้วยเพราะเขาบอกว่าหากว่ามีการนําเสนอข่าวแบบนี้เนี่ยความปรองดองที่รัฐบาลพยายามจะเดินหน้าก็อาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะกบชและก็ผู้ชุมนุมบริเวณวัดประสงค์นั้นพรรคเพื่อไทยขอถแถลงการขอแถลงว่าครับการแถลงการของรัฐบาลดังกล่าวไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายครับแล้วก็เป็นไปตามที่พักได้คาดการล่วงหน้าไว้แล้วว่ารัฐบาลกําลังพยายามหาเหตุสร้างความชอบธรรมให้กับการสั่งใช้กําลังทหารพร้อมอาวุธสงครามร้ายแรงเข้าสลายการชุมนุมของประชาชนผู้ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธโดยพยายามสร้างภาพและบิดเบือนว่าผู้ชุมนุมมีอาวุธและเป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งการถแถลงดังกล่าวของสอ,อชอและรัฐบาลขัดกับข้อเท็จจริงหรือไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงอีกหนึ่งท่านนะคะคุณพร้อมพงษ์นพริศโฆษกเพื่อไทยค่ะก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาวุธที่ตรวจพบล้วนอยู่ในสภาพที่ใหม่เสมือนกับว่าเพิ่งนำออกมาจากคลังอาวุธด้วยขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยก็จะมีการติดตามตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะดาเนินการฟ้องศาลองค์กรอิสระรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศด้วยค่ะก็รู้ดีกระสุน M79 พวกนี้ดูลักษณะสิครับใหม่สดนะครับดูสภาพเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วเป็นลักษณะอาวุธพวกนี้นะครับปืนต่างๆพวก SK พวก Bravo ต่างๆทำความสะอาดมาอย่างดีมีการเช็ดด้วยน้ำมันลักษณะเหมือนเอาออกมาจากคลังถ้าเอามาจากสถานที่ชุมนุมจริงนะครับนิติวิทยาศาสตร์หรือคุณหมอพรทิพย์เนี่ยก็ต้องมีการตรวจนะครับลายนี้มือตรวจ DNA แต่วันนี้เช็ดเรียบร้อยหมดเรียบร้อยนะครับเป็นการเหมือนแสดงฉากโชว์อาวุธของรัฐบาลเพื่ออ้างความชอบธรรมในการสลายการชุมนุมด้วยอาวุธสงครามร้ายแรงแล้วทำให้เกิดผู้สูญเสียชีวิตขณะที่นายแพทย์บุรณสมุทรักโคศกพักประชาธิปัตย์ค่ะก็บอกว่าทางพักขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรวมทั้งฝ่ายค้านให้หยุดการใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาบิดเบือนเพื่อหวังปลุกระดมมวลชนให้เกิดความขัดแย้งต่อไปด้วยนะคะโดยบอกว่าทางพักได้มีการประเมินแล้วก็พบว่ามีสิ่งที่น่าวิตกด้วยกัน2เรื่องเรื่องแรกก็คือการก่อวินาศกรรมด้วยอาวุธร้ายแรงที่มีอนุภาพการทําลายล้างสูงรวมทั้งมีการค้นพบขาบบอมทั้ง4จุดซึ่งบอกว่าใช้วิธีการเหมือนกับการก่อการร้ายในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้แล้วเตรียมการไว้ชัดเจนว่าจะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนในขณะที่การดําเนินการของรัฐบาลก็ยังคงดําเนินต่อไปด้วยนะคะโดยบอกว่าจะมีการขยายผลการกระทําของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ค่ะส่วนกรณีที่2ก็คือกรณีที่จะมีการรอบสังหารบุคคลสําคัญในรัฐบาลทําให้ผู้ที่เคลื่อนไหวอยู่พยายามหลบหนีแล้วก็ใช้วิชีวิตอยู่ใต้ดินด้วยนะคะเป็นวิธีการแบบใต้ดินที่เขาบอกมาโดยบอกว่าด้วยความชอบธรรมของการเคลื่อนไหวบนดินเนี่ยมันจบไปแล้วจากที่มีการเผาเมืองเกิดขึ้นแล้วก็มีการใช้กองกําลังติดอาวุธซึ่งการเคลื่อนไหวทั้งสองลักษณะนี้เนี่ยทางพรรคได้รับบอดแสว่ามีการสั่งการจากเครือข่ายต่างประเทศในลักษณะที่จะมีการใช้อาวุธแบบเต็มรูปแบบก็เลยขอให้มั่นใจได้นะคะว่ารัฐบาลจะได้รับความร่วมมืออย่างดีในการป้องกันความเคลื่อนไหวจากขบวนการเหล่านี้ส่วนความขัดแย้งทางการเมืองค่ะทางพรรคก็เห็นว่ากระบวนการปรองดองนั้นเป็นแนวทางที่สําคัญแล้วก็อยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคฝ่ายด้วยค่ะอาวุธทั้งจากกองกําลังและจากพื้นที่ชุมนุมในย่านรัฐประสงค์นั้นจะยืนยันถึงความจําเป็นของรัฐบาลในการดําเนินการตามมาตรฐานสากลในการหยุดยั้งการกระทําการก่อความรุนแรงด้วยกําลังของผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองในขณะเดียวกันนั้นนะครับทางพักมองว่าองค์ประกอบที่มีความสําคัญมากในการสะสางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็คือการตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่ต้องด
ที่มีอนุภาพในการทําลายล้างสูงโดยเฉพาะยิ่งนะครับการค้นพบคาบอมทั้ง4จุดซึ่งใช้วิธีการเดียวกันกับ3จังหวัดภาคใต้ซึ่งมีการเตรียมการโดยชัดแจ้งว่าจะสร้างความเสียหายอันไม่อาจบรรยายได้ให้แก่ประชาชนในขณะที่การดำเนินการรักษาความสงบรัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไปซึ่งทางรัฐบาลจะต้องขยายผลและป้องกันการกระทำของบุคคลเหล่านี้ส่วนที่2นะครับก็คือการดำเนินการในลักษณะของการลอบสังหารบุคคลสำคัญในรัฐบาลที่ไม่สามารถที่จะล้มรัฐบาลจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ทำให้ขณะนี้ผู้เคลื่อนไหวนั้นที่พยายามหลบหนีอยู่ก็ใช้วิธีการใต้ดินเพราะตระหนักดีนะครับว่าความชอบธรรมของการเคลื่อนไหวบนดินนั้นหมดไปแล้วหลังจากมีเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองและการใช้กองกำลังติดอาวุธซึ่งการเคลื่อนไหวทั้งสองลักษณะนี้ทางพักก็ได้รับเบาะแสมาว่ามีการสั่งการจากเครือข่ายต่างประเทศในลักษณะของกองกำลังติดอาวุธเต็มรูปแบบในส่วนความขัดแย้งทางการเมืองนะครับพักเห็นว่าการเดินหน้ากระบวนการปรองดองถือว่าเป็นแนวทางที่สําคัญและอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและอยู่บนพื้นฐานของการเจรจาหารืออยู่ด้วยขณะที่คุณสาธิปิตุเตชะกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์ก็บอกนะคะว่าทางพักเตรียมเปิดศูนย์ให้คําปรึกษาแล้วก็ให้ข้อมูลกับผู้ได้รับความเสียหายแล้วก็สูญเสียจากการชุมนุมโดยศูนย์นี้นะคะก็จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันพรุ่งนี้นาที่ทําการพักประชาธิปัตย์ด้วยค่ะโดยศ